watazaji tulikuwa kwenye ziara ya watu 30 kwenye vitu vya wachama kwa Mbeya na maniki tu amkoa jina garibi kana kwa mkoa wa Wili mkoa katatu na mkoa wa Kaskazini Pemba kwa wilaya tisa, kumi kwa wilaya kumi wa kugenzi wa mshauri na jiji wanne tukana dasi moja tukana kamishi na uhamiaji mmoja tukana mchumi toka Tamiseni tukawa na maafisa utumishi na wachumi toka mshauri zingine kwa jumla watu 30 katika msafara huo mimi ndio nilikuwa mkuu wa msafara kwenda China kujifunza usimamizi wa serikali za mitaa na maendeleo ya uchumi kwa Tanzania. Kipeke na shukrani sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hasa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ni mwenyekiti wa chama cha Chama Mapinduzi. Hii ni mara ya kwanza ziara hii kufanyika kuungana kuungana watu wa serikali na watu wa chama kwenda kujifunza jinsi wenzetu wa China walivyopiga hatua na mpaka kifo. Kwa ni ziara ambayo ya mabadiliko makubwa lakini mimi kuaminiwa na ya, na nchi kuongoza msafara na wenye wataalamu na viongozi wa serikali na chama kwa ni heshima kubwa na hasa kwa mkoa Mbeya umetupa heshima kubwa kwa mwenyekiti wa msao kiongozi wa msafara huo na jamii kwa kweli tumefika kule wamenipa ushirikiano mkubwa sana wa viongozi wa wote wa chama na serikali wamenipa ushirikiano mkubwa na tulienda kama Tanzania hatukwenda kama mkoa mkoa hatukwenda kama mwenyekiti hatukwenda kama DC au na tulienda kama Tanzania tulienda na sura moja tulienda na utaifa moja na mkijua kwamba China na, na Tanzania uhusiano wao ni wa muda mrefu na ni mkubwa umeanza muda mrefu tangu enza hayati baba wa taifa Mwenyezi Mungu la Kiingereza na hayati baba wa taifa la China mheshimiwa Mao Zedong bigeni tutarajie nini sasa tushaona watu mtigana nyingi sana zinafanyika wengine wanakurudi kuna wanakurudi lakini watu wa Tanzania wengi wakiamini kwamba mambo yamekuwa as usual labda katika hili unafikiri limekujenga katika na msingi kweli hii ziara ni matokeo ya ziara ya mheshimiwa rais mwezi Novemba mwaka jana alipofanya ziara China moja ya agenda yake kubwa na mheshimiwa rais wa China mheshimiwa Jinping ilikuwa uhusiano wa kiuchumi wa kisiasa kijamii na teknolojia kwa ni mwanzo upya wa kuransa kuona kwamba chama na serikali wenzetu wa China bahati nzuri chama kina sauti kubwa sana sana ndio kina sema chochote kinaamua chochote pamoja na sisi uhai wetu ndio huo huo mwelekeo wetu ni huo lakini tofauti chama chetu chama kwetu huko ni tofauti kinaonekana serikali na wazana kawa yanaonekana kwa juu zaidi kuliko chama lakini kitendo cha kutupeleka viongozi wa chama na viongozi wa serikali ni kuboresha utengamano kwa waelewano kwa sababu mara nyingi viongozi wa chama wanakwenda kujifunza peke yao wanarudi na serikali inakwenda kujifunza peke yao kila mtu anaenda njia yake lakini sasa kitendo cha mwanzo huu kwenda kujifunza chama na serikali kila mtu kujua chama kina wajibu gani na serikali kinajua wajibu gani na kile kitendo cha kiongozi wa chama ndio kuongoza msafara tayari itaanza kujua kwamba serikali inawajibika kwa chama na serikali inaitegemea chama na chama vile vile kinaitegemea serikali kwa sababu kama chama kinikiko juu lakini serikali haitekeleze maamuzi yake au ushauri wake au maelekezo yake napo chama hakiwezi kuwa na umo kwa hiyo kitendo cha tumejifunza kule nilikuwa ni mwaliko wa serikali ya watu wa China kupitia kwa wizara ya biashara biashara ya elimu ya commerce ya China lakini chuo kitaasisi ile kwa natoa mafunzo inaitwa Academic for International Business Officials inaitwa kwa kifupi inaitwa OIBO kazi yake ni kutrain kufundisha watu juu ya kuchukulia juu ya mwelekeo wa uchumi wa nchi zao biashara za nchi zao masoko ya nchi zao na 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 na, 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 uchu, na, na teknolojia ya nchi zao ndio tulikwenda kujifunza na kipekee tumekwenda kujifunza kule tumejifunza kwa kwa sababu kwanza kicho tufundisha tunajiuliza kwamba kwa nini si tumechelewa wa China hii sela wanaoanza nao mpango na mkakati wao na njia wanaokwenda ndio njia ambayo alianzisha Mwalimu Nyerere. Na mwakujua kwa Mwalimu Nyerere ndo alikuwa rafiki yake na Mose Tum. Ndio alikwenda kutoa hii sura na mwelekeo wa Tanzania. Kwa wenzetu wameenda nayo na wanatushangaa mmekwama wapi wa Tanzania na kitu gani kinawakwamisha. Kwa hiyo sasa kitendo cha awamu ya ta, awamu ya tano tuseme ilifunga mahusiano na mataifa ya nje. 
au mwe sita mheshimiwa Samia Suluhasa imefungua milango na mataifa mengine. Kwa mataifa ambayo yanahusiana wa karibu wa Tanzania kama China yanapenda Tanzania ibadilike kiuchumi. Iwe kiviwanda, iwe kilimo cha kisasa, cha kisasa ambacho wananchi wanatumia wanatumia kilimo wanatumia pembejeo za kilimo za kisasa kwa wakati na hiyo ile sehemu ambayo wanapata masoko, wanapata miundo binu halisi, halisi ya usafiri wa reli, barabara, kote huko. Wanakuwa na viwanda ambavyo vina baada ya kuuza rasmali na kazania baada ya kuuza rasmali iuze vitu ambavyo vimeongezewa vime thamani vimepitia vime, vime hatua nyingine vimetengenezwa kwenye viwanda ndipo uchumi wa wananchi unaweza kupanuka kwa hiyo ndio walikuwa wanajifunga lakini ndio walifunza nyingine namna tunaweza kufanya biashara e, kwa ajili ya mtandao sasa china mtandao wa biashara na mtandao tofauti zamani watu wanatoka hapa wanaenda Hong Kong wanaenda wapi lakini sasa hivi ni kwamba kwa hapa ungekaa mtandao unaagiza unachotaka na kwa na bei na njia ya kusafirisha kwa unafuatia kwenye mtandao vitu vyako vinakuja kwa hiyo ndio njia ambayo na kazania wa china kwa sababu inapunguza gharama lakini inapunguza muda wa mtu kusafiri huku na huku na ajali zingine za barabarani lakini la pili nyingine ambacho ni kikubwa tumejifunza kwa naita e government namna ya kufanya kazi kwa mitandao na ukijua kwamba serikali kuna serikali mbili serikali ya msaada za mikoa na serikali kuu serikali kuu ni ni ni, ni, wa, ni watoa sera ni watunga sera ambazo naelekeza huko chini lakini wanohusika na uzalishaji wa, 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 kila siku ni serikali za mitaa kwa kama serikali za mitaa wana, wanapenda kwamba ndio zifanye kazi kwa kwa kutumia mtandao ili kwanza kupunguza urasi utakuta sasa kwa faili mafaili bado tunatumia manyo kutumia mafaili au makaratasi utakuta mtu anakaa na faili wiki zima mwezi mzima hakuna mtu anamfuatia na kwa kama inakuwa kama la kwake mtu anatakiwa alipwe ni mtu anakalia tu makusudi tu au mtu anasafiri na mnyama tu anaudi au mtu anatakiwa soma na mchelewesha tu kuna anakuwa na chelewa lakini ukiwa na mtandao ukifanya kazi kwa mtandao najua kabisa ile faili liko kwa fulani na fuatiwa na faili yangu liko fulani haijatoa na washukuru sana watu wa benki kuu benki kuu mtaratibu wameanza kuufanya ulishaondokana na kufanya kazi kwa kutumia karatasi wanafanya kazi kwa mtandao kwa utakuta hata uzalishaji unazidi fanya unakuwa mkubwa kwa tukazania zaidi kwa tulipokwenda baada ya kujifunza hao baada ya kujifunza hayo bishenyewe kidogo tukakubaliana baada ya kujifunza tukakubaliana kwamba sisi ni fungu la kwanza lililokuja kupata mafunzo Tanzania ikiunganisha viongozi wa chama na serikali serikali kama msimamizi na, m, na mshauri kuhusu serikali na serikali kama mtekelezaji Tuna, tunaondoka na jambo letu kwamba kila mshauri uliopo hapa ichague nini nakwenda kukifanya na kwa sababu sisi tu, tunafikiri kwanza maendeleo ni kuwa na viwanda vikubwa ambavyo ukiwa na viwanda vikubwa ni kweli vinaleta vinaleta uchumi mzuri lakini wananchi wa kawaida wa chini hawezi kuguswa kwa tukazania ni kitu gani ambacho kinaguswa kinaweza kuguswa wananchi wa kawaida mfano unaweza kusema mimi nalima mpunga kwa mfano kile mimi nataka <laughs> kilimo cha umwagiliaji kwa ina maana mnaanzisha skimu ya umwagiliaji kwenye eneo lenye ambalo inaweza kulima kama kila unaweza au mbalari unaweza kulima mara mbili kwa mwaka kama ulikuwa napata kwa kutumia kilimo cha kawaida ukapata magoni ya kumi kwenye 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 kari moja unaweza kupata takari kwenye kari moja ukapata 40 magoni ya 40 kwa hiyo ndio mkakati ambao tumepeana na kwamba tunakubaliana kwamba watu watengeneze task force hawa serikali watengeneze task force ya kwa kundi kikundi ambacho kitafuatilia nini tulichojifunza tuli, tuli, tuli na mdani ya miezi mitatu wanakutana tena kujiona kwamba kila mtu amechukua hatua gani na tumejifunza wenzetu kwamba kule urasimu hauko mtu kwa mfano huko wanakuja kuwekeza wawekezaji Tanzania wanakwenda kwa mkutano wa mshauri anasema ardhi amla lakini ardhi mna anasema wanunui sasa wenyewe wanaleta teknolojia wenyewe wanaleta mtaji leo unataka tena wanunui ardhi na wakati wa kuwekeza utalipa kodi sasa ni urasimu sio kwa natija wenzetu wa china wanakuuliza keni tunataka tulime tuweke kitu fulani hapo kwenye ardhi ah mimi ardhi yangu sitaki wanakaa wanakuja tena mara pili tunataka tuweke kitu fulani hapa mara tatu grade limeingia katapila linaanza linasimamisha kitu 
watakuja kuulisikia kitu cha faida ya kwetu au cha faida cha kwetu kwa mfano nataka kujenga shule nataka kujenga za afya kitu cha afya nataka kujenga chuo hiyo ni 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 ni, 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 ni faida ya wananchi wote wanaozunguka eneo hili kwa sasa si mtu mmoja anaweza kuhamisha jukumu na tumejifunza kwamba na bahati nzuri ya kuongeza tumejifunza kwamba kuongeza wengi na kuhamisha maendeleo urasimu na rushwa kwamba mtu anakataa mimi sitoe eneo eneo la wananchi lakini eneo wananchi hata wenyewe hawajui eneo hilo anataka alipo alipo hela ndio aje sasa wali na utakuta haya wanaambua kununua wawekezaji walipoanua kununua wawekezaji wananua baada ya siku mbili tatu gombe kwamba eneo limezo mara mbili kwa hiyo sasa kama tumeomba kwamba nini ambao wako kule ikawe kama shule ya kwanza ya kutoa elimu kwa watu wengine elimu ile isambae kwa watu wengine kwamba tujiandae kufanya mapinduzi makubwa ya maendeleo ndani ya maeneo yetu na wakati sasa hivi na kuacha urasimu na kama elimu ya TIC TIC mtanauja kuomba kibali cha uwekezaji anazungushwa mwezi mzima leo imefika mahala tunalalamika kulikuwa na saha wala lalamika kwa mambo nguvu kubwa anazungumza kwamba tumewekeza hiki kile kuendelea kwa kutumia lugha ya wenzetu na ambao ndio hali tutawala lazima tuwe na lugha yetu ambayo inatuunganisha bahati nzuri nashukuru mheshimiwa rais ameamua kuunda mtandao mkubwa toka huko vijijini kwenda kwa vijijini amezindua mtandao si ndio kwenda kwa vijijini lakini mtandao unajiuliza utatumika kwa lugha gani tumia lugha utatumia kiingereza hii mitandao ya simu tatumia lugha kiingereza ni wangapi wananchi wanajua kile wanajua simu kutumia simu za ene, i, i, za mtanda ni wangapi hao ni watanzania wangapi wanajua kiingereza hawa bado tuna nafasi ndefu ya kuitafsiri vyema lugha ya Kiswahili iendeze mtue na kitu kimoja lakini la pili wenzetu uzalendo wa taifa la umekuwa mkubwa mkubwa kila mtu anaimba kichi lugha ya taifa lao kila mtu anaimba lugha yake ile kila mtu anaona fahari kufanya kazi ya kitu cha nchi yao si mdogo si mkubwa nitakwambia wao niwe kazi wenye kazi ni kazi tu si tunasema hapa kazi au kazi endelee lakini jumapili tunapumzika jumamosi tunapumzika wenye hakuna cha jumapili hakuna cha jumamosi wote wako kazini na muda mlote yuko tayari yuko na ana laptop yake ana simu kuongelea masuala ya, ya nchi yake na family lakini la tatu propaganda ya nchi yao ma professor pale anatufundisha kila mtu tafikia amemezwa amemeza kitu mdomoni kwa ajili ya kuzungumza taifa lake usiku na mchana leo kitofautisha sisi ma professor wa nchi wamesomeshwa na, na taifa wamefikishwa hapo ndio wa kwanza baada ya kuishauri serikali ndio wa kwanza kuchallenge serikali sio kuishauri kuishambulia serikali kulishambulia taifa lao wenyewe wa professor wakula hawa kuivyo ndio kazi yao wanatafuta wanatafuta vitu mbalimbali vya kuisimamia china yao popote pale chochote kilichofanya na wale wanasema lakini lingine kubwa heshima kwa uongozi wao china kuna vyama vingi sio kwamba kuna chinese communist party kuna vyama vingi vidogo vidogo lakini napofika swala swala la vitu vyenye maslahi ya taifa wote wanazungumza utaifa wao wanazungumza lugha yenye utaifa wao Hakuna chochote cha kupendisha kwenye taifa la kiongozi wa nchi anapozungumza ma professor wanatoka kwenda kufanya utafiti wanaleta majibu ya kuisaidia nchi mfano walisema sisi ma professor tunataka mtufanyie utafiti miaka ishirini tunataka tuondokane na umaskini walifanya utafiti wakapeleka kwa kwa rais akaamua kusimamia kwa nguvu zake zote leo mwaka 2020 umefuta umaskini. Kwa hata sisi hapa tukiwa na lugha moja, tukiwa na, ma, na, na uzalendo ndani ya taifa letu, ndani ya mioyo yetu, tukasimamia maslahi ya umma, sio maslahi ya kukudi cha watu. Leo hii ukifanya kichoto cha maana ndani ya nchi. Ukisimama kwenye msaidi ndio unakuwa kwanza kwa adui unaonyesha njia ya kulielekeza taifa sehemu fulani ndio nakuwa kisa tumefika mahala tumeliacha taifa ndio kwa na wengine tulisema huko nyuma miaka mingi tulisema kwamba kama taifa limefika limeingia kwenye mfumo wa vyama vingi limesahau JKT ambaye inakwenda kuanoa vijana kuwa na ndoto ya uzalendo kwa taifa lao 
mbele ya safari taifa ta bwana bila ligusa tulifuta vyama vyote ndani viwa vilivyokuwa na toy tikak ya nchi au ya vyama au ya chama tukafuta chama taifa unapata madaraka kuende kokote usomesho unapata uenyekiti upeleke kokote unapata mkoa wa wilaya upeleke kokote mkoa wa mkoa upeleke mkurugenzi upeleke kokote kwa mtu anajifanyia na wataka lakini tungekuwa na chuo kinachofundisha itikadi ya nchi yako sio itikadi hata ya chama ya nchi yako namna ya kusimamia rasmali ya nchi yako leo tusingefika tukikomba sana na kutokana na rasmali tulizo nazo tuna rasmali nyingi kuliko nchi nyingine zozote na wanatushangaa kwamba kwa nini mnakuwa maskini na kwa nini unaendelea kuomba msaada mpaka sasa hivi tuna bandari nyingi hapo zingekuwa nazalisha bandari moja tu ya Dar es Salaam ingetosha bajeti yetu na na nini bado bandari zingi lakini wa Tanzania kukosa uzalendo leo unapata uwaziri mkubwa kwenye maamuzi lakini hata itikadi yako ujui hata nchi yako inataka ni ujui na ndio maana inafika kila mtu akipata madaraka kwa sababu hatujai hatuibishwi hatuonyeshwe juu ya hatutengenezwi kila mtu akipata madaraka makubwa akipata hela anataka urais kila mtu anataka urais kwamba umeona kwamba urais ni kitu rahisi sana rahisi lakini tungekuwa na maandalizi ya muda tunampima mtu kwa uwezo wake hatua kwa hatua leo hii hatu leo hata kijana anayesoma huko nyuma hajua anako kweli hajua anako kweli hata iko kwenye madaraka hajui atafanya nini kwa kwa nsla yana kwa tumekuwa na changamoto kubwa hiyo lakini wenzetu uzalendo wao propaganda ya nchi yao ili ya mataifa mengine uongozi wao lugha yao utendaji kazi wao sio tilia shaka mimi kitu kuna kuna chama ni moja imefikia kipindi shida moja ya ya, ya uzalendo na kujaje kuna wakati tunakuta mtu inaweza kani mzalendo lakini wale waliopewa nafasi anafanya kwa masira yake kwa mtanzania mwingine anaona kama boja pote liende pengine hapa wenzetu wamefanikiwa katika lipi wenzetu nimekuambia wenzetu wanatengeneza watu wanaotengeneza watu kila mtu anaimba lugha ya china wanaimba lugha moja na wanachofanya wanafanya kule kwao ukikosa ukimeza, ukikosa kidogo mfano nakupa mtu mmoja alikuwa waziri kwa china sekretary alikuwa waziri wakati nzuri mtoto wake alikuwa anatenda alikuwa ni, ni contract wa ujenzi wa barabara akapewa tenda bali akafukuzwa kazi waziri na kuwekwa ndani wanajua kabisa conflict of interest zitatokea hapa uwajibikaji lazima utakuwa shida kwa makandano kufukuza kwa makandano. Kwa sasa sisi uzalendo huko wapi na sasa hivi anayefundisha ni nani? Mimi siku moja niliwaambia taifa sasa tulikuwa na watu watu ambao walikuwa ni msingi na nguzo wanazungumza masile mapana ya taifa letu. Tulikuwa na kina mzee Kigogo Malimbiri, kina Sali Mohamed Sali, kina mzee Warioba, kina Ibrahim Kaduma, akina mama Ketri Mungela, akina Zeki Abeji, akina na Makinda, akina General Mwengu na wengine wengine wengi. Umul akina akina mzee butiku. Lakini umul unakwenda. Wamewaandaa ni akina nani wa kuwasogeza sasa majukumu yale wazungumze wenyewe wazungumze. Hakuna. Kwa ndio maana nimesema kila mtu anabaki anawapoteza. Sasa wenzetu wale wanaotengeneza watu kizazi na kizazi hatua kwa hatua. Hata kama yani kuna la, kuna viu ambavyo lazima uende kwa training na vetting ya kwao kumchunguza mtu hatua kwa hatua kila siku ipo na kufanya kazi. Lakini sisi haiko mtu kizungumza cha kweli unaona kando adui wa nchi. Unaocheresha watu. Unatarajia kufika hatua. Na ndio maana sasa imefika hatua kila mtu anaweza che. Kwa sababu unaona kabisa hata huyu amekuwa wazi. Hata huyu ni katibu mkuu. Hata huyu ni mkuu wa mkoa. Unashangaa lakini mwezi amepata kisa hatuna maandalizi kwa hata yeye anapokwenda pale anakwenda kufanya kwa miujiza anaweza kufanya vizuri lakini kitu gani kinamlinda kitu gani kinamuuza kwa wenzetu wamefanikiwa kuandaa kizazi na commitment kwamba ukifanya jambo lolote la ovyo serikali wanakuwa kali kuchukua hatua kwa wote na kufundisha lugha yao wanazungumza lugha ya hapo popote na popote na ndio maana wanakuwa na uwezo wa kusimamia rasmi yao
bila kujali bila kuogopa kwa kwa lugha hiyo mwenyekiti mambo tunakubaliana kwamba kwa sasa kwa hii sera ambayo inatakiwa sasa kwenda kwa mijadala hiyo kwepo kwenye kuzungumza kwamba walau tuwe na lugha ya kufundishia ya Kiswahili kuanzia ngazi chote za elimu wewe hili kama mimi nalikubaliana asilimia moja ndio nguzo na msingi wa mabadiliko ya maendeleo ya taifa lolote nimekuambia hivi nenda japa wamefanikiwa kwa sababu ya kutumia lugha yao nenda ujerumani wamefanikiwa kwa sababu ya kutumia lugha yao nenda malaysia kwa sababu ya lugha yao nenda singapore kwa sababu ya lugha nenda south korea kwa sababu ya lugha nenda china kwa sababu ya lugha yao mataifa yoyote yanaendelea kutumia lugha za makoloni yao yanaendelea kuwajibika silabasi itakuwa ya kufuata ya kwao itakuwa na waandaa viongozi kwa ajili ya kutumika maofisini ya kama ilivyokuwa lugha kana ni elimu itakuwa na tayari kwa wakati kipindi cha ukoloni ilikuwa ni elimu ya kuandaa wa Afrika watumike kwenye ofisi zao kama wasaidizi kama makarani lakini sio watu wenye maamuzi makubwa elimu tunayopata haiwezi kutuondoa hii ya kuacha kutumia Kiswahili kama lugha yetu ya kufundishia mara popote pale na sehemu yote badala tunafanya liwe somo tumeishafeli hatofika na ndio maana leo tunafika watu wanathamini lugha ya watu. Wachina mikataba yao yote inatiwa kwa Kichina. Sisi unatiwa mikataba yetu kwa lugha ya kigeni ya Kiingereza hatuijui. Utakuta unajua watu wawili tu. Wananchi waijue lazima yao hiyo utajiri wao. Kwani wananchi wasijue? Mwananchi ukimtafuta atajua hata mtu wa kawaida mwalimu hapo walimu wazuri wanaofundisha Kiswahili lakini sasa sasa anajua hii lugha maanisha hii hapa hii hapa hii hapa lakini kiingereza kimeandikwa na wao wenyewe huko hao ndio nataka uingie na mkataba unafanya na bahati mbaya kwa sababu watu sasa hivi kama nimesema ni kijiwe cha kupiga kwa hata mtu kama najiu anajua anajua kuingizwa kingi na kuingizwa kingi na watu wale anaona kitu cha kawaida sana anajua tamjui naam Je, unasumbuliwa na mifupa, maumivu makali ya kiuno, mgongo na viungo vya mwili kuuma, miguu kwa kamoto, hauhitaji kuhangaika tena kwa maana Kitagiri Boni Solution tumekuja na suluhisho. Tunatoa ushauri wa tiba asili za virutubisho utakaokusaidia kuondokana na tatizo lako. Wengi wamepata matokeo makubwa na wamerudi kushukuru. Karibu leo upate ushauri wa afya. Napatikana Victoria Mtaa wa Makumbusho Dar es Salaam. Instagram tunapatikana kwa jina la Kitagiri Bon Solution au wasiliana nasi kwa namba 0685551844 wote mnakaribishwa